Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài yêu thương chúng ta. Praise the Lord because He loves us. Và chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. And we can sense that His presence is here with us tonight. Nhất là bài nhạc nền cho điệu múa vừa qua. Especially as we hear the song that the dance ministry ministered to this evening. Nếu các em ở xa chưa biết đó là bài hát mà Chúa Ngài đã cho được sáng tác ở giữa buổi cầu nguyện phục hưng của hội thánh của Chúa ở trong năm qua. For those of you from afar who may not know, this is a song that the Lord allowed VBC Houston to compose over the last year as we sought Him for revival. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tất cả các cuộc phục hưng đều có âm nhạc của cuộc phục hưng đó. And we praise God because every revival has a song of its own. Và Chúa ngài hứa rằng ngài sẽ ban cho trong cuộc phục hưng này nhiều bài hát nữa từ thiên đàng. And the Lord has promised that through this revival, God is going to give us many more songs to sing. Cảm ơn Chúa vì ngài gửi đến cho chúng ta nhiều tín hiệu rằng ngài đang hành động và đang làm việc ở giữa chúng ta. And we praise Him because He has shown us so many signs that He is with us and that He's working amongst us. Chúng ta đến với lời của Chúa ở trong buổi tối hôm nay ở trong sứ điệp khai mạc này đó là chúng ta lời cầu xin Chúa mở các tầng trời. Tonight we're going to come to the, to the Lord in his word and asking him. The theme of tonight's message is the prayer for us for the Lord to open up to rend the heavens and to come down. Lời tìm thấy ở trong Isaiah 64 từ câu 1 cho đến câu số 3. And we'll be reading out of Isaiah chapter 64 beginning with verse 1. Ôi ước gì Chúa sẽ rắc các tầng trời Ngài ngửi xuống và làm rúng động các núi ở trước mặt Ngài. Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you. Như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết dân Ngài, các dân tộc rung rẩy trước mặt Ngài. As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you. Khi Ngài đã làm những sự đáng sợ mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngửi xuống và các núi đều rúng động trước mặt Ngài. For when you did awesome things that we did not expect, you came down and the mountains trembled before you. Nhu cầu hết sức lớn lao của chúng ta ngày hôm nay đó là sự phục hưng tâm linh của chúng ta. The greatest need that we have as a people today is for the revival from Lord. Và sự tương đổ của thánh linh của Chúa trên hội thánh của Ngài. The outpouring of the Holy Spirit upon our lives. Để Đức Chúa Trời đến ở trong quyền năng. So that God could come in His power. Và trong sứ điệp này. And in this message. Chúng ta sẽ cùng xem xét. Liệu sự phụ hưng có thể xảy ra cho chúng ta hay không? We're going to investigate can revival happen for us. Và chúng ta phải làm gì để khi sự phụ hưng xảy ra khi trời mở ra, chúng ta sẽ làm gì để chúng ta đón nhận tất cả những gì Chúa ngày mang mang đến cho chúng ta? And when the heavens rend open, what are we going to do as a response? Và thế nào chúng ta có thể trên những ống dẫn để qua đó, Đức Chúa Trời có thể đổ phước lành của Ngài đến cho thành phố? Ở cho quê hương xứ sở của chúng ta. And we're also going to talk about how we, as a people of the Lord, can be conduits of His power and His presence to our city, to the people around us. Sự phục hưng luôn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Revival is always dependent upon the Lord. Kinh thánh cho chúng ta cũng như kinh nghiệm chúng ta thấy rằng chỉ có Chúa ngài là đấng có thể ban sự phục hưng hay là mở cổng trời trên cuộc đời của chúng ta. The Bible tells us, and what we have seen throughout history is that God is the only one who rends the heaven and brings revival. Và chính ngài cũng là đấng có thể đóng trời lại ở trên cuộc đời của một người, của một đất nước. He is the same God who can also close the heavens over a person or over a nation. Kinh thánh có nói đến những lúc mà Chúa ngài đóng trời lại. The Bible talks about when the heavens were closed. Và chúng ta thấy những lời cầu nguyện không thể lên được đến Chúa bởi vì trời như là một cái chảo đồng không thể nào có thể xuyên phá được. And we hear in the scriptures, we've read that the prayers when they go up, it's like they bounce down from a metal ceiling. They can't go up into heaven. Và đất cũng không có xương móc. And the the land does not have dew on it. Và chúng ta biết rằng không có gì có thể um, sống được và sanh nở được ở trong cái hoàn cảnh như vậy. And because there is no water on the land, there is no refreshing on the land, nothing can grow. Tôi tạ ơn Chúa, Chúa ngài ra điều kiện là khi dân sự của Chúa quay trở lại với ngài. But we praise God because when God put out His requirements for His people to return to His ways, và một khi họ quay trở lại với Chúa, and when they turned and repented and returned to God, thì ngài nhận lời. Then He received them. Và kinh thánh cho chúng ta biết rằng ngài mở trời ra. That He opened the heavens. Mưa đổ xuống. And rain came down. Đúng theo kỳ và theo mùa của nó. To the season and time. Và ngài ban phước. And He blessed. Ngài đem trời đến gần thành phố đó, con người đó, xứ sở đó. And he brings the heavens closer to those people. 
và cảm ơn Chúa vì lời hứa của Chúa ngài không bao giờ thay đổi. And we praise God for His promises because they never change. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ngài luôn muốn phục hồi chúng ta. And we praise God because He always wants to restore us. Cái nghĩa của sự phục hưng được giải thích qua lời của Chúa. The definition of revival is we can be found in the scriptures. Những cụm từ như là sự phục hưng thuộc linh. There's terminology like spiritual revival. Như là cổng trời mở ra. Like open heavens. Nước Chúa được đến. Or when we talk about the kingdom of God coming. Nói đến cùng một sự việc. These talk about the same thing. Đó là Chúa Đức Chúa Trời sẽ xé từng trời mà giáng xuống ở giữa dân sự của Ngài. And that is is that God would rend the heavens and that we come down to his people. Hay nói cách khác phục hưng là. In other words, revival is. Một sự biểu hiện mạnh mẽ về sự hiện diện của Chúa, quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. A manifestation of the powerful presence of God and his power known to his people. Và biểu hiện này đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần. And we see this occur in the day of Pentecost. Khi những công nhân đầu tiên nhóm lại tại Jerusalem. When we see the first Christians meeting in Jerusalem. Và thánh linh tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. All of them were filled with the Holy Spirit. Các tầng trời mở ra. The heavens were rent open. Và chính Chúa đã đến ngự vào trong đền thờ mà Ngài chọn để bày tỏ sự diện của Ngài, chính là thân thể của con cái của Chúa. He came to reside in the temple of his choosing and that is his people. Thật là một sự đổi mới đã xảy ra. Truly it was a renewal that took place. Và điều đặc biệt này là tất cả họ đều ý thức được một cảm giác mới mẻ tuyệt vời đó là Đức Chúa Trời ở cùng họ trong một cách cụ thể mà họ có thể kinh nghiệm được. And the special thing about what happened in the upper room is that these people experience God coming upon them and manifesting his presence to them. Và sự hiện diện của Chúa có thể quan sát được, có thể kinh nghiệm được. They experience his presence, they could see his presence moving. Nếu chúng ta hỏi Peter, hỏi Jacob, hỏi Giăng, hỏi Mary trong ngày đó. If we ask Peter or John or Mary in that day. Điều gì đã xảy ra? What happened? Quý vị cảm thấy như thế nào? What did you sense? What did you feel? Thì họ có thể mô tả cho chúng ta. They would be able to express to us. Chúa đã giáng lâm giữa chúng tôi. That God came amongst us. Chúng tôi kinh nghiệm sự tràn ngập của sự hiện diện và quyền năng của Ngài. His infilling and His presence upon us. Điều này cũng xảy ra trong câu vụ chương bốn của ba mươi mốt. We also see this happen in Acts chapter four verse twenty one. Chúa đáp lại sự cầu nguyện của hội thánh của Chúa. God responds to His church. Mọi người đều được đầy dậy đức tin. Everyone was filled with the Holy Spirit. Trỗi dậy trong sự giảng gì? And they rose up in boldness. Giảng tin lành của Chúa ở khắp mọi nơi. And went out to preach the word of God to the ends of the earth. Nhu cầu về sự phục hưng được tuân đổ rất cần ở trong ngày hôm nay. We know that the need for revival is so great in today's society. Tại sao chúng cần chúng ta cần sự phục hưng? Why is it that we need revival? Tại sao chúng ta cần nó trong mọi công tác mà chúng ta đang dự phần? Why is it that we need everything that we do or anything that we participate in? Bằng chứng cho chúng ta thấy thế nào chúng ta cần được sự phục hưng? This is the evidence that we need revival. Có hai chỗ chúng ta nhìn để chúng ta có thể nhận biết nhu cầu của chúng ta. There's two places that we can observe to recognize our need. Thứ nhất là ở trong lời của Đức Chúa Trời. First is in the Word of God. Và thứ hai là trong hội thánh của Đức Chúa Trời. And secondly is in the Church of God. Khi chúng ta quan sát lời của Chúa. Whenever we are studying the Word. Như Isaiah 64 từ câu 1 đến câu 4. Says in verse 1 through 4. Thì chúng ta có thể thấy nhu cầu đã có mặt. Bảy trăm năm trước khi Đức Chúa Giêsu giáng sinh làm người. We saw the need was there seven hundred and fifty years before Jesus Christ was born. Và nó tương tự như nhu cầu của chúng ta ngày hôm nay. And it's very similar to the needs that we have today. Đó là có những ngọn núi lớn, những chướng ngại lớn, cản trở lớn cần được rời đi. And that is that there were great tall mountains, and symbolically representing challenges or troubles. Hơn bao giờ hết chúng ta thấy những núi đồi. Cản trở cũng như là chống đối Đức Chúa Trời như ngày. More than ever, we can see the mountains or the opposition that stands to block the Lord Jesus Christ. Lời này, lời của Chúa cho chúng ta thấy có rất là nhiều tội lỗi được diễn ra một cách công khai. The word of the Lord tells us that there was so much sin that was being done, and it wasn't even hidden during that time. Không có gì rõ ràng cho bằng. There was nothing as clear as. Ngày khai mạc của Thế vận hội vừa qua ở tại Paris. When we talk about the opening ceremony of the Olympics in Paris. Và chúng nó phải nhổ Đức Chúa Trời của chúng ta trước mặt cả thế giới. Theatrical people mocking Jesus in front of the entire world. Đó lý do mà chúng ta cần Chúa ngài mở trời ra trên hội thánh. And we see that is the reason why we need God to open the heavens above His church. Để cho biết rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta phục vụ ngài lớn hơn là tư tưởng và sự suy nghĩ của họ về ngài. Because people need to know that the God that we love, the God that we worship, the God that we serve is greater than anything that they've even imagined. Và tất cả những tội lỗi đang đang thực hiện một cách công khai ở giữa xã hội. Chúng ta cần một sự mở rộng của nước trời ra để có thể giải cứu những con người đó. Và tình trạng của sự thiếu cầu nguyện ở trong câu số bảy cũng cho chúng ta thấy. Chúng ta thấy như ngày hôm nay, sức hoạt nào 
cũng có thể thu hút được nhiều người. We see that in today's time, any kind of fellowship or activity in the church can draw people into the building. Nhưng mà nói đến đi cầu nguyện thì chúng ta thấy rằng rất ít người. But when we talk about the prayer services, we see very few people show up. Trong khi đó lời của Đức Chúa Trời báo cho chúng ta biết. But the word of the Lord tells us. Cầu nguyện là chìa khóa để mở tất cả phước hạnh từ đất đàn. That prayer is the key that opens up every single blessing from heaven. Và có một đầy tớ của Chúa đã nói rằng. And there's a servant of the Lord who says that the strength of prayer với quyền năng của Đức Chúa Trời. is comparative to the power of God. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện mà Chúa Because đáp lời, when we pray and God responds, thì cái sức mạnh của sự đáp lời nó lớn là vô cùng. The strength of God's response is so great. Nhưng mà tình trạng thiếu cầu nguyện. But we know when there's a situation around the world right now where there is a lack of prayer. Và tình trạng khác thì chúng ta thấy sự phán xét của Chúa đang giáng xuống ở trên dân sự của Ngài. We also see another situation. We see the judgment of God coming upon His people. Đáng lý dân sự của Chúa có thể sống trong phước hạnh của Chúa. Really, the people of God should be living in His blessing. Nhưng vì họ sống trong tội lỗi. But because they're living in sin, Chúa vì yêu thương muốn đem họ trở lại. God loves them and wants them to repent and return to Him. Cho nên Chúa ngài đóng trời. So he closes the heavens. Hãy con người chúng ta đến cái chỗ khốn khổ tột cùng. And it brings people to a place of complete and utter demise. Và giúp đỡ để con người chúng ta hạ mình xuống. And it allows people to see where they are so that they will humble themselves. Để đến một cái tư thế hết sức là sẵn sàng để đón nhận sự cứu rỗi that's ready to receive from the Lord. Đó là tư thế của một người quỳ gối cầu nguyện. That is the posture of someone who is kneeling and praying. Sự phán xét của Chúa đổ xuống trên dân sự của Ngài. We see in the word of God that judgment came upon his people. Có một điều khác nữa chúng ta thấy ở tại đây đó là thành thánh đang ở trong tình trạng quan tàn. We see also in the situation in scripture that holiness was um, decaying or was being removed. The holy city, the holy house of the Lord is in ruin. Chúng ta biết rằng có một cái lý do tại sao nhà của Chúa bị bỏ hoang. We now understand why the holy city or the house of God was left untaken care of. Khi lòng của dân sự của Chúa đã xa cách Ngài. When the people's heart was far from the Lord. Thì nơi nhóm lại thờ phượng đáng lý là nơi phước hạnh thì bây giờ chúng ta thấy là một cái nơi mà người ta không muốn đến nữa. We see the place where people are supposed to come to worship which is supposed to be a place of blessing is a place where they no longer want to attend. Cho nên khi chúng ta nhìn vào các hội thánh của mình so chúng ta cũng nhận ra churches, nhu cầu cấp thiết của sự phục hưng. The need for revival. Bức ảnh này cũng mô tả cho chúng ta nhu cầu của chúng ta ngày hôm nay. This imagery also displays for us the need that we have today. Vì trong hội thánh có những người tuyên bố biết Chúa nhưng thật sự họ đã không biết Ngài. Because in our churches we have so many people who declare that they know God but really they don't. Các hội thánh thì nhỏ bé hiếm có người trở lại tin Chúa. There's very rare times when people are receiving salvation. Các buổi cầu nguyện thì lưa thưa bị bỏ bê ở trong sự lạnh. That are desolate. There's not enough people attending. It's cold, and and the atmosphere is cold. Vậy chúng ta thấy thường xuyên có sự nghi ngờ chia rẽ xảy ra trong hội thánh. And in churches today, we see there's a lot of doubt and division. Các đức nhân không còn yêu thương nhau. Christians are no longer loving each other. Ít người còn thấy khải tường cho sự cứu rỗi nhưng linh hồn lạc mất. Very few people see the vision for the lost to be saved. Và thậm chí còn ít hơn nữa sẵn sàng ra đi để truyền giáo. And more so, we see that less people are willing to go out to evangelize. Và rất nhiều tại sao chúng ta hết sức cần sự phục hưng. And that is the reason why we desperately need revival. Rất nhiều tại sao chúng ta hết sức cần trời mở ra. That is the reason why we need the heavens to open above us. Và bí quyết để chúng ta kinh nghiệm trời mở ra sự phục hưng được tiết lộ cho chúng ta. And the answer to have an open heaven above us so that revival can fall upon us. Đó là khi chúng ta đáp ứng những điều kiện Chúa muốn tìm thấy. Is whenever we meet the requirements that God has told us. Là những điều kiện không phải là bắt chúng ta phải làm những việc gì nhọc nhằn đó. Aren't making us do hard labor. Nhưng mà Chúa ngài đòi hỏi những tấm lòng ăn năn quay trở lại cùng Chúa. God only asks for a heart that is repentant and returns to Him. Để rồi Chúa có thể trở lại với chúng ta. So then He can return to us. Để ngài có quyền tự do pháp lý để có thể ban phước trên chúng ta. To bless us. Chúng ta tạ ơn Chúa vì phước hạnh này. So we praise God for this blessing. Làm thế nào để chúng ta có thể đảm bảo chúng ta kinh nghiệm một cách chắc chắn trời mở ra trên chúng ta? So the question here is, how can we make sure that there's an open heaven in our lives? Thứ nhất chúng ta phải có lòng khao khát mãnh liệt. The first thing is that we have to have a heart or a, a spirit that hungers after the Lord. Tiếng Trung Sai nói rằng, ôi ước gì Chúa ông kêu lên trong một tiếng tha thiết là ước gì. Ôi ước gì ngài sẽ đắt cả từng trời. We see the very first word of Isaiah 64 verse 1 says, "Oh, oh Lord, he cries out to God." 
Ngôn ngữ của một tấm lòng khao khát một gánh nặng. This kind of verbiage or this kind of calling out we know comes from a very heavy heart, a desperate heart. Tiên tri của Chúa quan sát. Because the prophet of the Lord began to see his land cảnh chung quanh ông. And saw what was going on with his people. Và xét lại với những lời Chúa ngài hứa ngài ban phước. And he compared it to the to the promises of God. Và ý định của ngài cho tuyển dân của ngài. And the the plan that God had for his people Nhưng mà hôm nay họ không sống được ở trong phước hạnh đó. But as he was observing the people around them he saw they weren't living in the blessing that God had in store for them. Thì chúng ta thấy những bài bài hát nói về các danh của Chúa được bày tỏ ra cho chúng ta trong bài hát mà chúng ta Earlier when we were worshiping we were talking about the names of God. Một Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Elohim. God promises us that He is our Elohim, our Almighty One. Ngài là đấng sống sẵn những nhu cầu. He is the one who will provide all of our needs. Ngài là đấng chữa lành. He is the one who heals us. Ngài là đấng ban sự bình an. He is the God who gives us peace. Ngài là đấng xưng công bình. He is the God who is righteous. Ngài là đấng chăm sóc nuôi dưỡng người mẹ cho con bú. He is the one who cares for us and nourishes us as if a mother feeds her babe. Nhưng mà Esai thấy rằng dân sự của Chúa đang around, không được những điều này. Isaiah was looking at it, the people of God and saw that they were not living in the blessing of God. Thì tôi tin rằng Chúa Giêsu rất buồn khi ngài đến khi ngài nhập thể làm người và ngài đến nhìn thấy tình trạng của dân sự của Chúa. And I believe that Jesus Christ came when he came to this earth in the form of man that he was very sad and grieved to see the current status of mankind. Vì chúng ta thấy những người đuôi mù, những người không có sự bình an, những người bị ma quỷ ức hiếp đầy rẫy trong xã hội của người Israel. Because as he looked upon the Israelites, he saw people that were blind, deaf, mute, oppressed by demonic spirits. Dựa trên những lời hứa của Chúa về phước hạnh của Ngài khi chúng ta làm theo điều răn của Chúa và vâng lời Ngài. When you look at the word of God and his promises whenever we keep his laws và thực tại của cuộc sống của chúng ta cũng như xã hội của chúng ta. To our current state of being in society. Có một đại tớ của Chúa đã nói. There is one servant of the Lord who says. Nếu xã hội băng hoại và tàn tệ ở ngoài kia. If society is depraved the way that it is now. Thì cái lý do làm cho thế giới xã hội bên ngoài ở ngoài kia tồi tệ đến như vậy. The reason why it is the way that it is. Đó là lỗi của hội thánh. Is because of the church. Vì hội thánh là trái tim của xã hội. The church is the problem because the church is supposed to be the heartbeat of society. Và cái trái tim mà bệnh hoạn. When the heart becomes sick. Thì xã hội sẽ ở trong tình trạng đó. Then society will continue to go to its demise. Và đó lý do tại sao Chúa ngài đã sai tiên tri của Chúa đến để nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sắp sửa đến trên thành phố Houston này. And that is why the Lord sent His prophet to Houston to tell the city of Houston that God is coming. Và Chúa ngài chọn để làm việc qua người Việt Nam của chúng ta. And God has chosen to work through the Vietnamese people. Vì chúng ta là những người đã từng sống ở dưới sự áp bức của ma quỷ của con rồng. Because we were once a people who used to live underneath the oppression of the enemy when we talk about the dragon. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì bởi huyết của Chúa Jesus. Because of the blood of Jesus Christ. Và bởi quyền năng của ngài. Because his power. Chúng ta đã được tự do. We have freedom today. Chúng ta đã được giải phóng. We have been delivered. Và chúng ta có thể chia sẻ điều đó. We can go out and share this good news. Chúa ngài mặc lấy quyền phép của ngài khi chúng ta trở lại. Power again. Sứ điệp này cần phải được rao giảng cho phần còn lại của thành phố Houston. This message must be shared for the rest of Houston. Của tiểu bang Texas. For the state of Texas. Và có thể nói cho toàn nước Mỹ này. Let's talk about. Let's talk about all of the nations of the United States for the word of God, the prophetic word of God, to come to pass. Đó là Chúa sẽ dùng người Việt Nam. That is that God will use the Vietnamese people to restore the ministry of power upon the United States. The ministry of power upon the United States. Điều kiện là chúng ta phải có lòng khao khát một cách mãnh liệt như vậy. The need, the requirement, is that we have to have a heart that hungers and thirsts after the Lord. Nhìn vào trong thực trạng. When we look at today's society. Nhìn vào lời hứa của Chúa. When we look about the promises of God. Nếu một người thật sự biết Chúa. One person who may know God intimately has a heart that cares for the lost. Then there's no way that we can have the kind of prayer that we used to pray. Oh, Lord, Chúa xin ban phước trên chúng con. Oh, God, please bless us. Oh, Lord, Chúa xin Chúa ngài giúp đỡ cho gia đình con. Oh, God, please help my family. Oh, Lord, Chúa chúng con khổ sở quá. Oh, God, we're so challenged. We're experiencing tribulation. Nhưng mà nhận biết những việc Đức Chúa Trời ngài đã từng làm và ngài sẽ làm. But to be a Christian who has seen what the God, what God has done and what He's going to do. So that your prayers can be full of hope and dreams of the Lord. Oh Lord, you spread the heavens upon us, O God. Oh, xin Chúa ngài cho đó sẽ trở nên cái thái độ cũng như âm điệu của lời cầu nguyện của chúng ta. I pray that this will become the theme, the song of our hearts as we pray to the Lord. Oh, Lord. 
Bởi vì nếu việc này xảy ra Because if this happens, God, Thì Chúa Ngài sẽ giải quyết tất cả những điều mà chúng ta không giải quyết được Bởi vì khi Ngài đến when God comes, Thì núi sẽ rút động we know that the mountains will tremble. Tất cả những cái núi của sự ngăn trở Every Của sự chống đối phải bị rút động trước sự nghiệp của Ngài the work of God will be removed. Và Chúa Ngài sẽ đem lửa của Ngài đến And God will bring his fire sẽ làm như nước sôi. It will be and it will boil the waters. Như lửa đốt củi khô. Just as the fire sets twigs ablaze. Và chúng ta thấy kết quả là các dân tộc run rẩy trước mặt ngài. We see the result and that is the nations begin to quake before the Lord. Lúc đó những kẻ ngồi để diễn lại bữa tiệc cuối cùng của Đức Chúa Giêsu sẽ không còn ngồi đó nghiêng ngang nữa nhưng mà phải rung động ở trong sự hiện diện của Đức Chúa. And Chúa those people who mocked the Lord's table at the Olympics, they will no longer be proud of what they did but they will tremble in fear of the Lord. Lý do ngày hôm nay họ vẫn có thể làm mà làm cho cả thế giới xem cùng một lúc. The reason why they could do that at the Olympics and allow the whole world to see it at one time. Bởi vì hội thánh không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Does not have the power and presence of God. Chúng ta là những con người có We are a people tài ăn nói that are able to speak well eloquently. Và chúng ta giảng tin lành chỉ bằng lời mà thôi. And we preach the gospel simply by words. Nhưng mà không có quyền năng của Chúa. The power of God is not present. Chỉ quyền năng của Ngài. Because it's only the power of God. Lời mà có quyền năng cập theo. The word of God coupled with the power of God to pray. Then it can transform, change people, change circumstances. Xã hội. In society. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Thứ hai chúng ta thấy phải có sự sửa đổi của cuộc sống một cách rõ ràng. The second requirement is that there has to be a realignment or adjustment, change in someone's life. Bởi vì khi Chúa đến, because when God comes, Ngài cũng đến để hòa đồng vào tình trạng của chúng ta. He doesn't come to merge into our situation. Nhưng mà khi Ngài đến, but when He comes, Ngài sẽ nắm quyền kiểm soát. He's going to be the one who is sovereign to control the situation. Ngài chờ chúng ta. There's a reason why He's waiting for us. Giao trọn quyền kiểm soát trong tay của Ngài. He's waiting for us to get trust Him and give all Ngài control chờ to chúng Him. Ta. He's waiting for us. Để chúng ta trao quyền pháp lý của Chúa. So that we can give him the authority by crying out to him oh God will you come and save us God we invite you to come and move in our lives hallelujah hallelujah một cái sự thực hành của đức tin một cách rõ ràng. The third thing that is a requirement is that we have to see an act of faith very clearly. Chúng ta phải tin rằng sự phục hưng có thể xảy ra vì Đức Chúa Trời rất muốn ban sự phục hưng đó. We know that God that God wants revival for His people, so we know that it's very very probable possible. Khi vua Salomon dâng đền thờ mà ông vừa mới hoàn tất ở trong ngày lễ cung hiến đền thờ cho Đức Chúa Trời. When we look at King Solomon as he was offering up the temple or the tabernacle that he just completed building. Ông xin Chúa ngài ban phước trên dân sự của Chúa. He asked God to bless his people. Ông xin Chúa ngài nghe những lời cầu nguyện dâng lên ở tại nhà này. And he asked God to hear, hear the prayers that were being lifted up in the house. Ông xin mắt Chúa nhìn xem những điều ở tại đền thờ này. To look upon the people that were in the tabernacle. Thì Đức Chúa Trời thay vì trả lời rằng ta nhận tất cả những điều mà con dâng lên. In, when God saw that instead of saying I receive everything that you have asked or that you have offered. Thì Đức Chúa Trời dự tính và sẵn dành cho chúng ta một cái chìa khóa. But God has already planned and prepared for us a key. Thì Chúa muốn nói rằng việc mà Chúa mở trời ra để ban phước cho dân sự của Chúa là điều đương nhiên. And what he's trying to say is is that God rending the heavens and blessing his people is something that's normal it's supposed to happen. Nhưng mà điều mà Chúa ngài cũng thấy một cách rõ ràng là But what the Lord sees very clearly is dân sự của Chúa có chiều hướng bỏ Chúa tẻ tấp đi con đường nghịch lại với Chúa. Is that the people of God they have a tendency to turn away to walk away from God. Và vì yêu thương Đức Chúa Trời phải đóng trời lại. And because God loves his people, he then has to close the heavens so that they know. Mùa màng của họ gặp sự khó khăn lớn. When we talk about the season that they're living in, they experience a lot of trials, tribulations, challenges. Chúa đóng trời lại và không còn có mưa, không có sương mốc nữa. We see that God closed the heavens and we no longer saw rain, we no longer saw dew on the ground. Đất thì thật cần sự chữa lành của Ngài. The ground, the land needed healing from the Lord. Chúa cho một cái chìa khóa. And God gave them a key. Khi các người thấy ta đóng trời lại. He says that whenever you see the heavens have been closed. Thì đây là chìa khóa. This is the key. Thì như bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta. If my people who are called by my name hạ mình xuống, will humble themselves, bỏ con đường ta, to leave of them wicked ways, and return to me, 
ta sẽ tha thứ tội cho nó và cứu sứ khỏi tai họa. Anh chị em chúng ta đến với Chúa trong đức tin và chúng ta tin rằng My brothers and sisters we come to God in faith and we believe. Chúng ta có Đức Chúa Trời rất yêu thương chúng ta. We have a God who loves us. Ngài là đấng yêu thương những người lạc mất ngoài kia. He's one who loves the lost. Nhưng mà Ngài đang chờ đợi để cho những đứa con vâng lời. For his children to obey him. Những con người sẵn sàng để được Chúa Ngài sử dụng. His children who are who would be willing to be used by him. Cho anh chị em hãy nhìn một cái nhìn mới. So my people, the people of God, I encourage you to have a new perspective. Chúa không phải là một Đức Chúa Trời làm khó chúng ta. God is not one who's trying to make it difficult for us. Ngài rất là yêu thương. But he loves us. Và Ngài đang đi tìm những người con mà Chúa có thể sử dụng được. For his children, his sons and daughters who he can use. Có bao nhiêu người trong chúng ta phải để tin rằng Chúa có thể sử dụng chúng ta? How many people here believe that God can use you? Chúa sẽ làm mới công việc của Ngài trên anh chị em. God will do a new thing in your life. Rằng Chúa Ngài sẽ sử dụng anh chị em trong so ngày know sắp today that God is going to use you in the days to come. Và có một đức tin rõ ràng với come Chúa. to the Lord and have a faith that is strong and bold. Thứ tư là có thể thêm một điều kiện rất là quan trọng ở ta đây. The fourth thing, a very important requirement. Đó là lời cầu nguyện cho sự phụ huynh phải được dâng lên với động cơ trong sáng. That is that the word, the prayer has to be lifted up in the correct attitude. Oh, with a correct attitude. Bên chị em, chúng ta có thể muốn tìm kiếm sự hiện diện và quyền năng của Chúa cho lợi ích của cá nhân của chúng ta. My brothers and sisters, very often we go and we seek God for his presence and his power for our own benefit. Vì Chúa biết rằng khi Chúa ngài đổ sự phục hưng sinh. Because God knows that when he pours out revival upon his people. Với một cái động cơ sai lầm như vậy. With the wrong kind of motive, with the wrong attitude thì chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho đời sống của mình và những người mình hướng dẫn. Then it's going to be dangerous for your own life and for those around you. Nhưng mà tạng Chúa khi chúng ta đến với Chúa một thái độ đúng. When we come to the Lord with the right posture, with the right attitude. Và đến Chúa trời thì ngài thừa quyền năng để nhìn thấy tấm lòng của mỗi một chúng ta. Because we know that God is more than able to see our hearts. Hãy có một tấm lòng đúng ở trước mặt Chúa. So have a correct heart before the Lord. Như Esai cầu xin sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. As Isaiah sought for the glory of God. Và đó là động cơ thực sự trong lời cầu nguyện. This was his motive in his prayer. Và kết quả của việc cầu nguyện theo hướng này là sự phục hưng. And we saw the results of this kind of prayer, this kind of attitude in prayer. It resulted in revival. Kết quả của sự phục hưng được nêu rõ tại đây. We see that the that the result of revival was very clear. Đó là Chúa ngài đáp lời và ngài sẽ xé trời. And that is that God responds and He will rend the heavens. Ở trong kinh thánh có những lúc chúng ta thấy có một hiện tượng xảy ra. In the Bible, there's a few times where we can see something happen. Ở trong khi cơn đại hồng thủy, ở trong cơn nước lụt lớn chuẩn bị đổ xuống thì kinh thánh nói rằng các vực của trời được mở ra. We see that during the great flood of Noah, that the heavens, the word of the Lord tells us that the heavens were opened up. Và chúng ta thấy mưa đổ xuống. And we saw rain come down. Như vậy là có một cái giai đoạn là trời đóng. So in that we have to understand that the opposite was true that there was a time when the heavens were closed. Có những lúc trong ơn của Đức Chúa Trời ngày mở ra. And by the favor of God the heavens can open. Và cũng có những con người. But we see that there's also there can be people. Đức Chúa Trời vén mở bầu trời. Where God will rend the heavens open. Và ngày đem nước trời vào ở trong cuộc đời của người đó. And he will bring his kingdom into their lives. Trong trường hợp của Jacob. For example when we take a look at the life of Jacob. Ông thấy thần linh trời mở ra. So suddenly we he saw the heavens open up. Có một chiếc thang bắt từ đất lên trời the ground up into the heavens. Thiên sứ đi lên đi xuống trên chiếc thang đó. And he saw angels going up and down the ladder. Và Đức Chúa Trời ngày hứa với Jacob. And God promised Jacob. Cổng trời đang mở ra trên cuộc đời của con. That there is an open heaven above your life. Và thật sự Đức Chúa Trời đã đem chỗ ở của Ngài đến ở trên cuộc đời của Jacob. And truly, God brought the place where he was upon the life of Jacob. Jacob nhận biết điều đó. Jacob acknowledged this. Và ông gọi đây là nhà của Đức Chúa Trời. This is the house of God. Nhà Đức Chúa Trời là nơi Chúa ngài vui lòng mở trời ra để đem nước trời đến ở trên cuộc sống của một người. Where the Lord readily opens the heaven to bring His life, His pour out His life, His power, and His blessings upon a person. Phục vụ lời ký cho chúng ta biết là ngài cũng mở trời ra. When we look at Deuteronomy, we see that the that the word of the Lord tells us that God opens the heavens to bless His people. To bless His people. Cho họ mưa đúng thì đúng mùa. It says that He gave them rain in the right season at the right time. Ban phước và cất nhắc họ. He blesses them and He reminds them. Khiến cho họ luôn đứng đằng đầu chứ không đứng đằng đuôi. And he causes them to be the first and not the last. Họ là nguồn của sự giúp đỡ chứ không phải là chỗ để nhận sự giúp đỡ của người khác. Who would be the source of blessing where they would not have to be the borrower? Và khi Đức Chúa Giêsu chịu bắp tem và cầu nguyện xong. And when we look at Jesus Christ when he was baptized and he prayed. Thì một ảnh khác đó là trời mở ra ở trên ngài. Another imagery was open for us. Another imagery was written for us and that the heavens opened up. Và thánh linh lấy hình như hình chim bồ câu giáng xuống ở trên ngài. 
came upon the Lord. Và Chúa Giêsu được đầy dậy Đức Chúa Linh. Jesus Christ was filled with the Holy Spirit. Và Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy. And Jesus Christ lets us see. Đó là trong chức vụ trong thánh vụ của Ngài. That in his ministry. Để có thể bắt đầu. That before it could even begin. Ngài phải đảm bảo rằng cổng trời phải mở ở trên chức vụ của Ngài luôn luôn. That the open heavens were above him and the ministry that he was doing. Và trời mở ra. And when the heavens were open. Ngài bắt đầu bước vào trong thánh vụ. He began to step into the ministry. Các phép lạ chưa được ghi trước đó. We see in scriptures that miracles, signs and wonders they were not written for us before that time. Bây giờ nó nhiều đến độ. But now in scriptures we see after his baptism, after the open heavens, it was so many rằng, that John said. Chỉ có thể lựa chọn một he, số những phép lạ để người ta thấy và tin. John could only choose a few of the miracles to leave back in scriptures. Bởi vì nếu ghi hết tất cả những gì Chúa ngài dạy. Because if he wrote down everything that Jesus Christ did and all of the miracles that he did. Thì tất cả thế gian này không đủ để viết những điều đó. enough books in the world to document it all. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời muốn tất cả chúng ta đảm bảo rằng I believe that God wants each and every one of us to make sure that we are always walking underneath and open heaven in our lives. Amen. Amen. Anh chị em có khao khát điều đó không? Are you hungering? Do you Chúa want that for you? Đúng chỗ, đúng God has em. brought you to the conference at the right time. Bởi vì khi chúng ta khao khát đủ, Because whenever we hunger and thirst enough, chúng ta sẽ nhận được những sự giúp đỡ từ thiên đàng. We will receive all the resources of heaven. Mời anh chị em đi nhanh để chúng ta có thể thấy rằng chúng ta làm gì một khi cổng trời mở ra trên cuộc đời My brothers and sisters, I invite you to join with me rather quickly on what our response should be when there is an open heaven in our lives. Điều gì xảy ra khi thiên đàng mở ra? What happens when there is an open heaven? Bởi vì tôi biết cổng trời đang mở ra trên cuộc đời của tôi. Because I know for myself that there is an open heaven in my life. Còn anh chị em thì sao? But what about you? Anh chị em có biết cổng trời có thể mở ra trên anh chị em? It's possible for an open heaven to be above you. Tôi biết một số người trong các anh chị em không tin những điều tôi nói. I know that there's some people here who may not believe what I'm saying. Nhưng mà dựa trên những gì lời của Đức Chúa Trời. But I am depending on the word of God. Nhìn lại 42 năm của chức vụ hồi And then I look at my 42 years of ministry. Tôi không có cách nào khác đi đến một there's cái There's no luôn. way to explain it. Đó là bởi ân điển của Chúa. But it's by the grace of God. Chúa luôn mở trời trên cuộc đời của tôi. God has an open heaven above my life. Khi chúng ta quan sát lời của Chúa. And whenever we look at the word of God. Chúng ta biết có một con người. We know that there's one person. Ông chỉ cho chúng ta qua cái kinh nghiệm của ông những điều chúng ta cần phải có để chúng ta có thể nhận phước hạnh từ thiên đàng khi cổng trời mở ra trên chúng ta. He shows us what we need to do whenever the blessings of an open heaven are above us. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Như vậy khi trời mở ra chúng ta làm gì? So what do we do when there's an open heaven in our lives? Các vua thứ nhì chương hai cho chúng ta biết. Let's look at Second Kings chapter two. Từ câu chín cho đến câu số mười. We're going to start with verse nineteen and go to verse fifteen. Và tôi cầu nguyện rằng Chúa Thánh Linh ngài sẽ đến trên anh chị em một cách đặc biệt ở trong thời gian này. And right now I just pray that the Holy Spirit will come upon you very Xin special right now. Xin Chúa nắm giữ căn phòng này trong thời gian này. May God keep the focus of your people upon you. Và Xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng con. And Lord, will you help us? Để chúng con cũng sẽ kinh nghiệm điều so mà Elise đã kinh nghiệm. But what Elisha experienced. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng, hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Elise thưa rằng, nguyện xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần. Second Kings chapter two, beginning with verse nine. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me what can I do for you before I am taken from you? Let me inherit a double portion of your spirit." Elisha replied. Elise nói với người rằng. Cầu xin, ngươi cầu xin một việc khó. Xong, nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ác sẽ được như lời, bằng chẳng, thì không được. You have asked a very difficult thing, Elijah said. Yet, if you see me when I'm taken from you, it will be yours. Otherwise, it will not. Và hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, Kìa, có một xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Eli lên trời. Trong một cơn gió lốc. Verse 11. As they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elise nhìn thấy. Elisha saw this. Hãy nói với người bên cạnh của bạn, tôi sẽ nhìn thấy buổi tối. Tell the person next to you, I'm going to see it tonight. Amen. Amen. Tôi sẽ nhìn thấy buổi tối hôm nay. I'm going to see it tonight. Điều tôi ước ao tôi sẽ nhìn thấy trong tối hôm nay. But I have desired for my life, I will see it tonight. Và sau khi nhìn thấy ông bèn la lên. So Elisha he saw this and cried out. Hãy nói với người bên cạnh, tối nay tôi sẽ la lên trong buổi tối hôm nay. So tell the person next to you, tonight I'm going to cry out. 
will cry out and call upon my God. Và ông kêu lên rằng cha ơi cha tôi ơi là xe và lính kỵ của Israel đoàn Elise không còn thấy người nữa người nắm áo mình xé ra làm hai mảnh. Elisha says, "My father, my father, the chariots and horsemen of Israel." And Elisha saw him no more. Then he took hold of his garment and tore it in two. Hãy nói với người bên cạnh của bạn trong thời gian này. So tell the person sitting next to you. Tối hôm nay chiếc áo của xấu hổ sẽ được để lại ở tại đây trước khi tôi ra về. Tonight, the garment of shame will be taken off and left here. Amen. Amen. Chúng ta không còn phải mặc chiếc áo của xấu hổ. We no longer have to wear that garment of shame. Because when our Father God opens the heaven and He looks at our, He says, "I'm going to bless my child. I'm going to use my child. That my child is going to be an instrument. So that garment of shame can no longer go home with us." Amen. Amen. Có ai muốn mang áo xấu hổ về nhà không? Người khen Chúa. Tối hôm nay, chiếc áo xấu hổ không còn theo tôi về đêm nay. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Elise bèn lấy áo tươi đã rơi nên mình của Eli rơi xuống mình. Elisha then picked up Elijah's cloak that had fallen from him. Hãy nói với người bên cạnh, tôi sẽ nhận lấy phép lạ của tôi trong buổi tối hôm nay. Tell the person sitting next to you, I'm going to receive my miracle tonight. Tôi sẽ nhận chiếc áo của thầy của tôi trong ngày hôm nay. The garment of anointing tonight. Tôi sẽ nhận sự sức dầu đổ từ đầu của anh đến cho tôi ngày hôm nay. Anointing from the head of Aaron upon me tonight. Hallelujah. Hallelujah. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Đức tin của chúng ta bây giờ hãy gắn chặt vào Đức Chúa Trời trong thời gian này. Your faith right now, let it cling tightly to the Lord. Và sẵn sàng để nhận. And be ready to receive. Vì trời khi mở ra, tất cả điều như này sẽ dành cho chúng ta. Whenever there is an open heaven in your life, everything that you ask for will come. Trở về, đứng tại trên mé sông Giô Đanh, lấy áo tươi. Đã rơi từ mình Eli rơi xuống Đập nước Elisha went back and stood on the bank of the Jordan Verse 14 He took the cloak that had fallen from Elijah And struck the water with it Hãy nói với người bên cạnh So tell the person sitting next to you Tôi sẽ tấn công những chứa ngại Ở trong đời sống của tôi tối hôm nay That I am going to come against Everything that is hindering me tonight I'm going to take the cloak The garment of God's power And whack it Hallelujah Hallelujah Praise the Lord Những gì đang chẳng bước anh chị em So whatever is hindering you Quyền năng của Chúa the power of God có thể khiến nó phải mở cửa cho chúng ta đi. Can cause it to open the door for you. Nó sẽ mở lối cho chúng ta đi qua. It's going to open the way for you to step through. Dù là sông Giô Đanh trong mùa nước lớn, whether it's the river of Jordan during the high tides, thì phải rẽ ra. It's going to split open. Bởi vì áo choàng quyền năng của Đức Chúa Eli của Chúa đã rơi xuống. The cloak of power from Elijah has hit it. Wow, Elisha đã sử dụng. And Elisha used it. Điều mình nhận được. Used what he had received. Để phá vỡ những cản ngại trong đời sống của mình. To break every hindrance in his life. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Chúa ban phước cho chúng ta. May God bless us tonight. Hallelujah. Rồi ông nói rằng, Jehovah, Đức Chúa trời của Eli ở đâu? Then Elisha said, "Where now is the Lord, the God of Elijah?" Chúng ta để ý ra đây. Ông muốn đảm bảo. Đứng mà ông kêu cầu. That Elisha wanted to make sure that the God he was calling upon. Ngài sẽ mở cổng trời ra. He would open the heavens. Và giới thiệu chính mình ngài cho ông. And introduce himself. Ông biết Đức Chúa Trời qua thầy của mình trong một thời gian dài. Elisha knew who God was through his master Elijah. Khi ông rửa tay cho tiên tri. Whenever he washed the hands of Elijah. Ông đổ nước. He poured water. Rửa tay cho thầy của mình. Washed his master's hands. Và ông đã chứng kiến tận mắt. And he saw with his own eyes. Những gì Đức Chúa Trời của Eli đã làm cho ông. The things that God, the God of Elijah, did for him. Bây giờ thầy của ông đã được cất lên. But now, his master had been taken up into heaven. Thầy ông muốn xác nhận một điều. And he wanted to make sure. Bây giờ Đức Chúa Trời của Eli cũng sẽ là Đức Chúa Trời của ông. 
cho nên ông hành động trong đức tin so he, he did it in faith. và muốn thấy đức chúa trời ngài sẽ xác nhận rằng ta đây and và ta sẽ hiểm con kể từ ngày hôm nay that as he took that cloak and hit the river that God would reveal his presence and his power hãy nói với người bên cạnh so tell the person sitting next to you tôi sẽ kêu cầu chúa và Eli hôm nay và call the God of Elijah tonight sẽ là đức chúa trời của tôi and the God of Elijah will be my God và thần của chúa đã cảm động trên Eli and the spirit of God that was upon Elijah cũng sẽ cảm động trên tôi gấp bội của chúa double fold hallelujah hallelujah cảm ơn chúa praise the lord khi người đã đập nước rồi nước bèn rẽ ra hai bên và elise đi ngang qua we're still in verse 14 when he struck the water it divided to the right and to the left and he crossed over hãy nói với người bên cạnh so tell the person sitting next to you tôi không biết bạn như thế nào i don't know about you nhưng mà tôi but me buổi tối hôm nay tonight sẽ vượt sông i'm going to cross the river bên bờ, bên này nữa. i don't want to be on tôi the side of the... i'm going to go tôi to the promised kia. line i'm going to go to that side Tương lai của tôi nằm ở bên kia. My future is on the tôi other side of the river. I am going to cross Alleluia. over the Jordan tonight. Hallelujah. How many people believe this? Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Anh chị em có một mức độ của ơn của Chúa đang chờ chúng ta bên kia. There is a level of God's favor on the other side. Câu 15 nói khi các môn đồ của những tiên tri Jericho đối ngang sông Jordan thấy Elise thì nói rằng thần Eli đổ trên Elise họ đến đón người sắp mình xuống đất ở trước mặt người hallelujah verse 15 the company of the prophets from jericho who were watching they said the spirit of elijah is resting on elisha and they went to meet him and bowed to the ground before him anh chị em còn nhớ mấy ông tiên tri này không do you remember these prophets đây là những người chế nhạo these are the Elise. people who were mocking elisha hey hey man biết. do you know là thầy của anh sắp sửa được cất lên your master is going to be taken from you? Tiên tri Lê Sê nói rằng tôi biết And rồi. Im đi. I already know. Họ là những cái tiếng mà chúng ta thường nghe trong đời sống và chức vụ của chúng ta. They are representative of the people that we keep hearing in our lives. Chúng ta thấy. Nhưng mà ta ơn Chúa. But we praise God. Điều duy nhất có thể thay đổi. That the only thing that could change them. Đó là khi thần của Eli đổ lên Lê Sê. Of Elijah came upon Elijah. Bày tỏ trong cách rõ ràng. And was displayed very clearly. Đến cái mức độ to the point các tiên tri này that these prophets phải đến đón tiên tri Elise, that they came to Elisha và họ sắp mình xuống and they bowed ông. down before him Cảm ơn Chúa. praise the Lord Hãy nói với người bên cạnh. so tell the person sitting next to you Sự cất nhắc đang đến với tôi. It's a uplift. It's uh, an uplifting is coming amen, anh chị em. amen my brothers and sisters do you đây? believe this sự cất nhắc đang đến với tôi. You have to say it like you believe it. tôi sẽ mở trời ra trên cuộc đời. I'm going to be uplifted because there's an open heaven above me. All the resources of heaven will be on me. Signs and wonders will follow. In the name of Jesus, I will do it. In the name of Jesus, I will deliver the oppressed. I will heal the sick. In the name of Jesus, I will speak in tongues. And I will open up the heavens so that many people can come to the Lord. Sự cất nhắc đang đến. There's an uplifting coming. Hallelujah. Hallelujah. Xin Chúa cho để ai đó trong chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay trong thời gian đó nữa. May the people of God give him an applause tonight. Hallelujah. 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 Cho tôi đi sâu thêm một chút. Let me go a little bit deeper. Điều đầu tiên mà Elise đã thấy đó là thế giới vô hình. The first thing that Elisha saw was the invisible. Trước đến giờ chưa ai thấy. Before this, no one has seen. Những con ngựa lửa và những cỗ xe bằng lửa. The chariots of fire. Nhưng mà Chúa ngài đã cho ông hôm đó thấy những điều đó. But the Lord allowed him to see it that day. Những điều vô hình. The things that were invisible. Trở nên hữu hình. Become, become visible. Oh, xin Chúa cho chúng ta trong ngày hôm nay. Oh, may the Lord allow us tonight. Chúng ta sẽ trở nên những người. That we can become a people. Bắt đầu thấy that begin to see the things that are invisible to become visible. May the Lord allow us to see our future. That I will be a person who has a blessed life. I will see myself prosperous in the Lord. I will see myself being used by God mightily. Tôi có thể thấy được tương lai của tôi. I can see my future. Đó là có Chúa ở cùng. And that is that when God is with me, when God opens the heavens in my life, I will walk in the power of God. 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 I will walk in the
power of God. And there's nothing that can stop me. Hallelujah. Hallelujah. Bạn sẽ thấy những gì không ai khác có thể nhìn thấy. You will be able to see the things that no one else can. Amen. Amen. Anh chị em có thấy chính mình ở trong ơn Chúa see, là tuyệt vời như thế nào không? You see yourself in the favor of God and how beautiful that is going to be. Đừng nghe những người mà họ chỉ bảo chúng ta tối ngày chỉ nhìn thấy và cứ lẩm bẩm với Chúa Chúa ơi con vô dụng, con bất tài, con không có gì hết, con You've không có gì. stop hết. looking at and being influenced by the people who stand around God. I mean, I don't nothing. I got nothing but God. Điều đó đúng. That's true. Khi trời đóng ở trên cuộc đời Whenever there's a closed heaven in their lives, nhưng mà khi trời mở ra, when there's an open heaven, chúng ta là những người con của Chúa yêu. We are people that God loves. Chúng ta là những nhân mà Chúa hứa rằng. We are believers that God promises that whoever believes in me will do the work that I do and do even greater because I go to my Father. God and Jesus Christ goes to the Father and He intercedes for me. Chúa sẽ làm điều đó với chúng ta. 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 Chúa sẽ làm điều đó với chúng một cách tuyệt vời, đầy nguyên năng, đầy phước hạnh khi trời mở ra trên đời sống của chúng ta. Blessing, bạn cần phải thấy. You have to see it. Lời của Chúa nói rằng nơi nào không có khải tượng dân sự của Chúa bị diệt vong. The word of the Lord tells us that without vision the people perish. Nếu chúng ta không thấy chính mình, whenever you can't see yourself as a people that God can use, thì chúng ta sẽ không thét lên như Esai. Ôi ơi gì Chúa mở trời ra. Then you won't cry out as Isaiah did and say, Oh God, Oh Lord, that you would rend the heavens. Bởi vì chúng ta nói rằng tình trạng hiện tại là tốt nhất rồi. Because you look at your current circumstances and you say. It's okay. Và nhiều người đã giảng dạy và nhắc nhở chúng ta. And a lot of people have been preaching and teaching you. Ngài Chúa sắp trở lại chừng nào? That the day of God's second coming, Christ's second coming, is near. Thì việc nó sẽ tồi tệ càng hơn. And we know that that day, that things, the circumstances will become even worse. Ông chị em đừng ngủ mê trong sự trở lại của Chúa. My brothers and sisters, don't sleep, don't be in slumber when you talk about the second coming. Tôi thì đeo đuổi một bức ảnh này. I go after this. Đó là Đức. Chúa Giêsu sẽ trở lại để tiếp rước một hội thánh. That is that Jesus Christ will return to take a to find a bride. Đức Thánh Linh trang điểm một Where the Holy Spirit has adorned her. Một cô dâu không tì không vết không chỗ. A bride without blemish. Amen anh chị em. Amen. Và đó là nàng dâu mà Chúa Giêsu đã. And that is the bride for whom Jesus Christ is returning for. Cho nên đừng tiếp tục làm nàng dâu xấu xí nữa. So, don't be an ugly bride anymore. Hãy bỏ đi những cái chiếc áo xấu hổ. Take off your garment of shame. Mặc chiếc áo công bình mà Chúa mặc lại cho chúng ta. And put on the righteous garment that God has given you. Mặc chiếc áo đã được rửa bởi Chúa Giêsu. The garment that has been cleansed by the blood of Jesus Christ. Hãy đón nhận công tác của Đức Thánh Linh. Receive the work of the Holy Spirit. Để ngài trang điểm tô điểm chúng ta một cách đẹp đẽ. He can adorn you. He can put your makeup on for you. Để chúng ta sẵn sàng nhìn đón Chúa Giêsu. So you can be ready to receive Jesus Christ, your groom. Nhưng mà cho đến ngày đó. But until that day. Thì chúng ta không ngồi ở nhà. So you don't just sit at home. Cứ trang điểm, trang điểm. And just. Nhưng mà chúng ta sẽ là những người ra đi trong quyền năng của Chúa. Để khiến cho nàng dâu của Chúa đông đảo hơn. To cause the bride of Christ to be full, so that the heavens will open up even more. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Cho nên hãy nhướng mắt lên và nhìn. So lift your eyes up to see. Như Abraham đã được Chúa bảo hãy nhướng mắt lên. He was told, God told him to lift your eyes to the heavens. Và Chúa bảo ông hãy đi qua bên trái một chút. And he said. Go to your left a little bit. Đi qua bên phải một chút. And go over to your right. Nhìn xa hơn. Look further. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. I'm going to give it to you and to all of the generations after you. Praise the Lord. Khi trời mở ra trên Whenever there's an open heaven in our lives, cái nhìn của chúng ta sẽ khác. Our perspective will be changed. Khải tượng của chúng ta sẽ khác. Our vision will change. Và đây là điều tuyệt vời đến chị. And this is the beautiful thing about it. Đức Chúa trời giới hạn sự ban phước của ngài trong một điều kiện. God limits His blessing. Based on, nếu chúng ta không thấy cái gì thì Chúa ngài cũng sẽ không cho chúng ta cái gì. If we don't see it, God's not going to give it to us. Vì cả xứ nào ngươi thấy. Because according to the word of God, He told Abraham, whatever land you can see. Tôi nhớ khi nước do thái mời chúng tôi đi qua thăm xứ của họ. I remember when invited by the state. I was invited by the state of Israel. Thì họ dắt chúng tôi lên một cái ngọn đồi. They took me up to the mountain. Và nói rằng hãy phóng tâm nhìn. Thì các mục sư sẽ thấy Jerusalem ở trên đồi cao kia. On the high hill. Và tất cả những cái vùng đất mà quý vị đang thấy trong mắt của mình đây. Right cái vị trí này là vị trí mà tổ đức tin của chúng tôi là Abraham đã This từng đứng. This is a place where our ancestors Abraham stood. Và tại cái vị trí đó anh chị em. And that position, my brothers and sisters, Abraham could see very far. Và Đức Chúa trời hứa rằng vì cả xứ nào 
ngươi thấy ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Abraham, whatever land you can see that belongs to you and to your children and their children ở trong sáng thế ký 13 câu số 17. And let's look at Genesis chapter 13 verse 17. Hãy đứng dậy đi khắp xứ bề dài và bề ngang vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. The word of the Lord says go walk through the length and the breadth of the land for I am giving it to you. Anh chị em thấy được bao xa? How far can you see? Xin Chúa cho dưới cổng trời rộng mở. Let us pray that underneath an open heaven. Thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy thật xa. You'll be able to see very far. Thấy rất rộng. To see very wide. Bởi vì những gì chúng ta thấy. Because whatever you can see. Thì chúng ta sẽ được Chúa ban cho chúng ta. Then God will give it to you. Anh chị em tất cả những chức vụ đã được Chúa ngài sử dụng một cách lớn lao trong lịch sử của hội thánh của Chúa. When you look at the history of the church, all the ministries that God used mightily. Luôn luôn là những con người của khải tượng. Were people that had a vision. Amen. Amen. Tôi nhớ trong khi chúng tôi các mục sư Việt Nam của mình tại thành phố Houston này. I remember a time when the Vietnamese pastors in the city of Houston. Chúng tôi cầu nguyện. We were praying. Tại Chúa cho năm nay hội thánh của Chúa phát triển 10%. God, we ask that you would allow the, your church to grow by 10% so với năm trước compared to the previous year mà năm trước có một người tin Chúa but the previous year only one person received salvation phát triển 10% so với năm trước so we were praying God that you would multiply that one person by 10 bạn chị em cho dù là 100 người tin Chúa so my brothers and sisters where are you talking about 100 mà people mà suốt cả năm có 10 người tin Chúa but throughout the entire year only 10 people received Christ thì ước ao đó không phải lửa ao lớn chút nào với anh chị em you can see that that prayer was it big enough? Và Chúa mở cho tôi cơ hội. So God gave me the opportunity để ngồi với những đầy tớ vĩ đại của Đức Chúa Trời. To sit with great men of God. Ngồi với um, I tiến sat sĩ with Bill Bright. Uh, Dr. Bill Bright. Những con người vĩ đại khác của Chúa. Other great men of the Lord. Ngồi với Reinhard Bonnke. I sat with Re- Reinhard Bonnke. Thì họ nói đến số triệu người sẽ tin Chúa When trong When they đời. talk about salvation, they're talking about the multitudes, the millions receiving salvation. Bill và một số các Bill Wright khác. and other servants of the Lord. Mà chúng tôi thấy hai tỷ người kế tiếp sẽ được trở nên con cái của Đức Chúa Trời trong thế kỷ của chúng ta. They said that they saw that two million people would become believers in the next two decades. Cảm ơn Chúa Chúa cho tôi được bay trong những con đại bàng. God allowed me to fly and to soar with those eagles. Và giúp đỡ để tôi có một and tầm nhìn xa hơn. To have a different perspective to be able to see much further. Năm 2005. In 2005. Khi tôi tham dự cái cuộc họp biến đổi Jakarta, transforming Jakarta. Whenever I attended an event called, called transforming Jakarta, tôi thấy 120.000 người nhóm lại trong một sân I saw 120,000 people gathering together to worship. Ở trên các hàng ghế thì có 100.000 chỗ ngồi. In the seating there was enough seats for 100,000 people. Và ở dưới sân cỏ có thêm 20.000 người. And then on the field uh, there was another another 20,000 spaces for và people. Và hôm đó có rất nhiều chuyến xe bus đưa người đến. And day, there were so many, many buses that were bringing people to the event. Và tôi nhớ tôi ngồi đó. And I remember sitting there. Thì thưa linh Chúa cho suddenly, tôi như là trời mở ra. God gave me something as if the heavens were open. Tôi thưa với Chúa. And I told God. Khi tôi thấy điều này when I saw this vision, đó là tại Việt Nam của chúng ta. And that is that in Vietnam, người Việt Nam sẽ đổ ra từ các đền thờ, từ các chùa chiền, nơi the Vietnamese thờ people, miếu của họ. They would come pouring out all the temples, all the Buddhist temples, and coming out into the streets. Và người ta tràn vào hội thánh. And they would be going to the church of God. Và tôi la lên với Chúa ở trong ghế của xe bus của tôi in the seat where I was riding in the bus. Chúa, I said, God, you have to do this. You have to do this for Vietnam. Anh em, tôi thấy Việt Nam, chúng ta sẽ I đó. saw that Vietnam, our country, would be saved. Thì tôi thấy các sân vận động ở tại Việt Nam được xây dựng cho saw... giải bóng đá của uh, Đông Nam Á của chúng ta. When I saw soccer fields, soccer arenas being built for the Southeast Asia uh, soccer competition. Thì tôi thấy là một ngày nào đó các sân vận động này saw... sẽ được sử dụng cho việc that one day those arenas would be used to evangelize to the lost. And I told God, God, you have to do this for Vietnam, for my home country. And then God widened widened my perspective, widened my vision. And I began to declare that Vietnam would have a hundred thousand 
100 million 100,000 churches built for the Vietnamese people so that for every thousand Vietnamese people wherever that they were living that they could walk they would be able to go to a church that was in walking distance Amen Amen a hundred churches for a hundred thousand people. A hundred thousand million. Hundred thousand for one hundred million people. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So may God help us to see this. Because if God has done it for other nations, He can do it for our nation. As long as we declare and make sure that there's an open heaven in our lives. So when I share this, and I share the vision that God gave me, the thing that I prayed, that is on Thursday and Tuesday as we prayed, đó là Chúa ngày sẽ hành động. Is that God would move? Để trong 53 tỉnh của người Việt Nam. over the 53 provinces in Vietnam. Trong 53 sắc tộc của người Việt Nam. In the 53 peoples of Vietnam. People groups. People groups. Sẽ có 53 triệu người Việt Nam. There's going to be 53 million people coming to the Lord. Thì có nhiều người đã nhìn tôi và với một cái nhìn nghi ngờ. And look at me like, huh? Ông này hơi bất bình thường rồi. This person is not very normal. Nhưng mà cảm ơn Chúa. But praise the Lord. Những con người vĩ đại của Đức Chúa Trời. The great men of God and women of God. làm những việc phi thường. Always do great things for the Lord. Tại vì trời mở xuống trên chúng ta. Because there is an open heaven above us. Chúng ta nhận cái siêu của Đức Chúa Trời vào cái tự nhiên của chúng ta. The super of God and combine it with our natural. Thì việc gì cũng có thể xảy ra với Chúa. So anything is possible with God. Rồi tôi nghe một lời quảng cáo. So then I also heard this advertisement. Đó là công ty Coca-Cola. And that is that Coca-Cola, the company. Họ tuyên bố rằng they declared sẽ đến một ngày. That there's going to be a day. Tất cả những căn hộ gia đình ở trên thế giới này. Every single family on in around the world luôn luôn sẽ có người uống Coca-Cola. That there will be one person in each household that would drink Coke. Một công ty của đời. We're talking about a secular company. Mà họ có một cái tượng và But they have this vision. And you know Everybody drinks Coke. Tôi có cơ hội đi nhiều xứ, nhiều nước. I've gone to many countries, to many nations. Đi đâu chúng ta cũng có thể tìm được Coca. Wherever I go, you can find Coca-Cola. Cho nên đức tin của tôi như thế này. So my faith is like this, and my vision is this. Nếu công ty Coca-Cola có thể làm được điều đó. But if the company of Coca-Cola can do it, Coca rồi cola. For Coca and cola. Mà có thể thực hiện được. And can do this. Thì hội thánh của Đức Chúa Trời. Then we know the Church of God. Không gì có thể cản trở chúng ta. Nothing can stop us. Khi trời mở ra trên chúng ta. Whenever there's an open heaven above us. Amen, anh chị. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Xin Chúa ngày mở rộng tầm nhìn của chúng ta. So may God open up our vision. Như Abraham đã nhìn thấy được. As Abraham could see. Và Chúa ngày nói rằng con cái ông sẽ đông đảo. All of your children, they will fill the earth. Như số ngôi sao mà Chúa bảo ông hãy đếm. As the number of stars in the sky. Như cát mà Chúa bảo ông hãy đếm. As the sand is. Chúa ngài nói rằng con cháu của ông cũng sẽ đông như vậy. Hãy có một cái nhìn trong đức tin anh chị em. Như người thanh niên trẻ tên David. Just as the young man David. Khi ông đi ra thăm các anh. Whenever he went to go visit his brothers in the field. Thấy Goliath đang thách đấu với tàu quân của Đức Chúa. In the war and he saw Goliath fight against the the army of God. Challenging them. David. David, thấy một cái gì đó mà những người khác không thấy. He saw something that no one else could see. Người khác có thể thấy một tên Goliath khổng lồ. Other people saw the giant Goliath. David khi nhìn thấy Goliath. But David when he looked upon Goliath. Thì ông đi đây đi đó. He looked, he went back and forth. Ông có một câu hỏi rất là lạ. And he had a very important question. Cái phần thưởng cho ai giết được tên này là gì? What's the reward for the person who kills this giant? Trong khi cả Saul và cả đạo quân sợ. But when we look at King Saul. Họ kinh sợ về con người. They were so afraid of this giant. Mà David nhìn Goliath. But David looked at Goliath. Ông đã thấy một điều. And he saw something. Và tôi tin điều đó là như thế này. And I believe that it was this. Goliath chắc chắn là sẽ bị giết ngày hôm nay. Goliath, he's going to be killed today. Thì vấn đề là hỏi xem so cái phần is, thưởng cho người giết Goliath là như thế nào. What is the reward for the one who kills that giant? Anh chị em. 
my brothers and sisters. Do you see your enemy? The giants in your life. Do you believe that surely they will fall? When Jesus Christ stands with you, when He opens a heaven in your life, then there's no giant that can stop or can stand before you. We will take the spoils of victory. We are going to receive the reward. For all the giants are going to fall. And we know this for sure. Because as David, we've already seen the end result. David knew that, that Goliath he would come with a sword and a shield. But David approached the giant with the name of Jehovah. There's nothing that can go against Jehovah. There's nothing that can come against a person that has great faith in our Jehovah God. Amen. Elisha, he saw this. He saw the invisible. And he de- he said the things. He spoke the things that he saw. So tonight, I want to give you the keys. I I've heard people criticize that the rumors have gotten back, or the gossip has gotten back to me, saying that oh, Pastor Khan, he's always declaring this, declaring that. Is there anything wrong with declarations? Because we know that God is listening and He wants to reward us according to the words of our mouth. So, I want to say thank you for your opinion. But I will continue to declare the things that I believe in my spirit, my mouth, my speech, whatever I have seen, I will declare it as Elisha said, Oh God, oh Lord! That you would... It's okay, move on. It's okay, move on. Okay, sorry. Uh, uh, in the same way, the woman with the issue of blood I believe that that day this woman actually declared for herself she didn't say to herself you know I'm going to go to Jesus and I'm going to ask him to do a miracle for me I'm going to come to Jesus and ask him to pray for me I'm not going to come to Jesus and ask him to lay hands on me but she told herself this I know if I could just touch his garment then I will be healed Then I will be healed Amen So may the Lord cause us to be a people who believe and declare it And the Lord is very happy when we we, God is so pleased we put his faith our faith in him and we make these declarations praise the Lord the prophet Elisha he received by faith by his action of declaring he was able to see what he desired what he dreamt of is that truly the spirit of God was upon him double portion hallelujah Hallelujah. how many people here tonight are ready to come to receive what God has in store for you at Revival Conference the spirit of God will be upon you in a fresh new way you will be double portion in the days to come because there is an open heaven above us and our Father God loves us He wants His children to be he wants his witnesses to be full of power he wants us to complete the work that he's given us and that is to go to the ends of the earth to preach to the lost and cause the people to become disciples oh my brothers and sisters we have been praying all this past year we've experienced that there's an open heaven above us and in the spiritual atmosphere I invite you to come I invite you to come with a spirit with the faith of Elisha so that you can see that you can declare and that you can move when you receive the faith of God you can go out and use it you can go out and break every hindrance and you can see God doing great works in your life hallelujah may God be glorified hallelujah hallelujah to be able to rend the heavens God does this so that he can support us because Isaiah knew that 
that when God came, that all those mountains that were hindering would fall. So human here has a mountain in their life. You have to know that when God comes to you, and He runs the heavens over the top of them, there will be no heaven that can stand before you. Hallelujah. May God bless us. May God fill us by His favor. Hallelujah. 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 Lạy Chúa, xin mở trời ra trên chúng con. Lord, you open the heavens above us. Nghe nhìn xuống các con cái đầy đủ của Chúa trong thời gian này. Children right now. Lạy Chúa, xin mở trời ra từng cuộc đời. Open the heavens above every single one. Mở trời ra trên những gia đình mà gì mà đây. Open the heavens above every family. Mở trời ra trên các hội thánh này. Lord, open the heavens above every church. Mở trời ra trên thành phố mà họ đang sinh hoạt. Open the heavens above the city that they're living in. Because we need your presence. Because we know for sure, God. 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 Because we know Không có những con sông cản trở nào. Mà chúng con không thể vượt qua. Và không có một việc gì là không thể cho những người có quyền năng của Đức Chúa Trời hành động cùng làm việc với mình. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Anh chị em hãy mở miệng ra và thưa với Chúa. My brothers and sisters, open up your mouths and call out to God. I believe the level by which God is going to pour out His Spirit in us is dependent upon the level of our hunger for Him. We want to receive His favor, His blessing, His anointing. What do you want it for? What have you seen in the Spirit? Để xin ơn của Chúa đem vào thế giới thực tế của chúng ta. So may the Lord allow the things that you have seen in the Spirit be brought in the natural. Hallelujah. Hallelujah. May the God bless us. Bây giờ này hãy thưa với Chúa một cách chi tiết. And right now, tell God in detail. Lạy Chúa, con chỉ nhận những điều đến từ trên cao. God, I only receive that which comes from heaven. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Vì Chúa ngài sẽ ban cho chúng ta. Because God is going to bless us. Từ trên cao ngài sẽ đổ phước cho ngài. From on high, He will pour His blessing down. Một chiếc áo tơi từ trời rớt xuống ở trên cây. Just as the garment of Elijah came upon Elijah. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta sẽ chiến thắng. We will overcome. Sự chiến thắng sẽ rơi xuống trên chúng ta. Oh, victory will come upon us. Có ai đó trong chúng ta buổi tối hôm nay? Is there anyone here tonight? Trước khi chúng ta ra về, before you go home, chúng ta sẽ nhận chiếc áo chiến thắng này. You need to receive this garment of victory. Niềm vui sẽ rơi xuống trên chúng ta. Joy will come upon you. Chúng ta sẽ không còn những người sầu khổ, sầu khổ nữa. You will no longer be a people of shame and suffering. Nhưng mà những người được chúa cất nhắc và ban phước. You will be a people who are uplifted by God. Sự kết trái sẽ tuôn xuống trên đời sống của chúng ta. Fruitfulness will pour upon your lives. Có những người đang cần có vợ có chồng. There are people here. That need a wife. There's another person that needs a husband. Đừng xin lại, Chúa xin cho con một người vợ, người chồng. Don't come at. Begin to ask God. Give. Don't ask God. Just give you any husband, any wife. But say, God, give me a wife from you. Một phước hạnh từ trời đổ xuống. A blessing from you pour down. Đó mới là phước hạnh thật. That is the right blessing that God wants to give you. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Praise the Lord. Xin phước hạnh của Chúa đổ xuống trên chúng con. May the blessing of God be poured upon us now. Hallelujah. Hallelujah. Xin Chúa ngài ban ơn. May God bless us. Sự sức dầu bội phần sẽ đến. May the anointing of Elijah come. Cảm ơn Chúa anh chị em hãy tha thiết với Chúa. My brothers and sisters, cry out to God. Tôi xin mời các đại tớ của Chúa là các diễn giả. I invite the servants of the Lord, those who are guest speakers for our conference. Và đây được chúng tôi sắp đặt và mời quý vị. People that we have already invited. Cái dây để đeo bản tên của quý vị màu đỏ đó. That you have. Quý mục sư đó. Are wearing a red lanyard. Those with a red lanyard, please come and help us to pray for those here at the altar. Xin mời bà mục sư Khánh, mục sư Sen. I want to invite my wife to pray for those here at the altar. Xin mời bà mục sư Khánh, mục sư Sen. I want to invite my wife, Pastor Jennifer, as well as my son, Pastor Sam. Mục sư võ sinh. Tôi có thấy là những người để phát với chúng tôi ở tại đây mà chúng tôi biết rõ. Who's been partnering with us in ministry over the entire year? Sẽ giúp đỡ chúng tôi. They're going to help us to minister to the children of God. Anh chị em, my brothers and sisters, hãy gõ cửa trời. Knock upon the gates of heaven. Chỉ đừng gõ một cách nhẹ nhàng nhưng mà hãy gõ một lòng nhiệt thành. Don't just knock lightly on the doors of heaven, on the gates of heaven. Như tiếng chim bay ra đã kêu xin. Just as I say, I cried out. Oh Lord, would you rend the heavens and come to us? Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em hãy tỏ cho Chúa thấy sự khao khát của chúng ta. My brothers and sisters, show God your hunger and your thirst. Hallelujah. Hallelujah. Now, I know, I know the love we have for you. 
đầu của chúa các tội quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng xin thánh linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống chúa hơn hẹn anh chị em video tiếp theo chúa yêu hết thảy anh chị em